இந்த காணொலியில் நாம் மூலக்கூறு நிறைய பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு நல்லா பழக்கமான ஒரு மூலக்கூரை எடுத்துக்கிட்டு ஆரம்பிப்போம் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம எல்லாருமே இந்த மூலக்கூறால் தான் உருவாகி இருக்கிறோம் அல்லது பெரும்பாலும் இந்த மூலக்கூறால் தான் உருவாகி இருக்கிறோம் அதுதான் நீர் அதோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன ஹெச் டு ஓ தெரியும் இல்லையா இப்போது ஒவ்வொரு நீர் மூலக்கூறுலையும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவும் இருக்குது எனக்கு என்ன ஆர்வம்னா ஒரு மூலக்கூறு நீரோட நிறை என்னவாக இருக்கும் இதுக்கு நாம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி யோசிக்கணும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனின் நிறை என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கேள்வி நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது மேலும் ஆக்சிஜனோட நிறை என்ன இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு வழி இருக்குது அதனால் ஹைட்ரஜனோட நிறை என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஹைட்ரஜன் நிறை அப்படிங்கிறது வாங்க தனிம வரிச அட்டவணையை பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம கிட்ட ஒரு அட்டவணை இருக்குது பாருங்கள் ஹைட்ரஜனை பார்த்திங்கன்னா அதோட அணு எண் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அது புரோட்டானோட எண்ணிக்கை அணு எண் அப்படிங்கிறது புரோட்டானோட எண்ணிக்கை இந்த புரோட்டான் தான் ஹைட்ரஜனாக இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண் இருக்குது மிக சிறியதாக காணப்படுற இந்த எண் தான் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது இங்கே இருக்கிற இந்த எண் தான் ஹைட்ரஜனோட அணு எடை பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகளையும் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் அதாவது ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது தான் சராசரி எடையாக இருக்கும் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்க இந்த ஹைட்ரஜன் தான் அதிகமாக காணப்படுற ஹைட்ரஜன் எடைகளையும் அதிகமாக இருக்கும் புரியுதா இந்த ஐசோடோப்புகளோட அணு நிறைகளின் சராசரி எடைங்கிறது ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது சரியா நாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததை வச்சு சொல்லணுன்னா இது சுமார் ஒரு அணு நிறை அழகு இது சுமார் ஒரு அணு நிறை அழகு இதை பற்றி இன்னும் நிறைய சொல்லணுன்னா இது மிக துல்லியமானது இல்லை ஆனால் இது நமக்கு வேறு மாதிரி பயன்படுது அணு நிறைனா என்ன அல்லது அணு அளவு கொள்ள நிறைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நியூட்ரானோ அல்லது ஒரு புரோட்டானோ ஏறக்குறைய ஒரு அணு நிறை அழகுக்கு சமமான அணு நிறைய கொண்டிருக்கும் இன்னொரு காணொலியில் ஏன் அணு நிறை அழகை பயன்படுத்தி அணு நிறைய கணக்கிடாமல் கார்பன் பன்னெண்டு ஐசோடோப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அணு நிறைய கணக்கிடுறோன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது இந்த முறை தான் அணு நிறைனா என்னென்னு நம்மளை யோசிக்க வைக்க உதவியாக இருக்குது சுமாராக அணு நிறை என்னவாக இருக்கும் யோசிங்களேன் ஹைட்ரஜனை பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு புரோட்டான் இருக்குது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இது தான் ஹைட்ரஜனுக்கான நிறையை தரும்னு மேலும் ஹைட்ரஜனோட அணு நிறை ஒன்று சுமாராக ஒன்றுன்னு இருக்கும் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஹைட்ரஜனில் நியூட்ரான் இல்லை இதன் காரணமாக தான் பூமியில் இருக்கிற அனைத்து பொதுவான ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகள்லையும் ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்குது எலக்ட்ரான் கூட நிறையில் பங்கெடுத்துக்குது ஆனால் புரோட்டான் நிறையோட ஒப்பிடும்போது எலக்ட்ரான் நிறை புறக்கணிக்கத்தக்கது தான் ஹைட்ரஜன் நிறையில் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது புரோட்டான் தான் கொஞ்சம் எலக்ட்ரான் நிறை மற்றும் நியூட்ரானை கொண்டிருக்கும் மற்ற ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகளோட சராசரி இடையும் இதில் சேரும் அதனால் ஹைட்ரஜனை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுங்கிறது எலக்ட்ரான்கள் சூழ்ந்திருக்கும் ஒரு புரோட்டான் இதன் நிறை ஏறக்குறைய ஒரு அணு நிறை அழகு அடுத்தது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மீண்டும் ஆவர்த்தனை அட்டவணையை பார்க்கணும் பூமியில் பார்க்கக்கூடிய அதிக வழக்கமான ஆக்சிஜன் ஐசோடோப்பு ஆக்சிஜனில் எட்டு புரோட்டான்கள் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் எங்கே கிடைக்கிற ஆக்சிஜனாக இருந்தாலும் அதில் எட்டு புரோட்டான்கள் தான் இருக்கும் அது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜனாக இருந்தாலும் சரி அப்படி எட்டு புரோட்டான்கள் இல்லைன்னா அது ஆக்சிஜன் கிடையாது பூமியில் கிடைக்கிற மிக வழக்கமான ஆக்சிஜன் ஐசோடோப்பில் எட்டு புரோட்டான்களும் எட்டு நியூட்ரான்களும் இருக்கும் எத்தனை இருக்கும் எட்டு புரோட்டான்களும் எட்டு நியூட்ரான்களும் இருக்கும் அதனால் நீங்களே யோசிக்கலாம் ஆக்சிஜனோட அணுநிறை அழகு பதினாறு அப்படிங்கிறத ஆமாம் உங்கள் யூகம் ரொம்ப சரியானது தனிம வரிச அட்டவணையை பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற அணு எடை பூமியில் இருக்கிற அனைத்து ஆக்சிஜன் ஐசோடோப்புகளின் சராசரி அணு எடை நமக்கு பதினஞ்சு புள்ளி ஒன்பது 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 அப்படின்னு கிடைக்கிது 
இது பதினாறுக்கு மிக அருகில் இருக்கு நமக்கு தோராயமான மதிப்பான பதினாறுங்கிறது மிக சரியான மதிப்பு இப்போ கிடைச்ச இந்த ரெண்டு அணு நிறைகளையும் வச்சுக்கிட்டு நீரின் தோராயமான அணு நிறைய கணக்கிடலாம் அணு நிறை அப்படிங்கிறது தான் நான் ஏஎம்யூ அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் தெரியுதுல்ல ரெண்டுங்கிறது ஹைட்ரஜன்லேருந்து கிடைக்கிது எப்படி கிடைக்கிது ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனுக்கும் அணு நிறை அழகுங்கிறது ஒன்று தான் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுங்கிறதுனால ரெண்டு அணு நிறை அழகு கிடைக்குது பிறகு ஆக்சிஜன் அணு நிறை பதினாறு ரெண்டு கூட்டல் பதினாறு சமம் பதினெட்டு அதாவது பதினெட்டு அணு நிறை அழகுகள் இங்கே பச்சை நிறத்தில் எழுதுகிறேன் பதினெட்டு அணு நிறை அழகுகள் ஆங்கிலத்தில் ஏஎம்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இன்னும் துல்லியமாக வேணும்னா இப்படி சொல்லலாம் என்கிட்ட இந்த பெரிய பை நிறைய நீர் இருக்குது எனக்கு ஒரு மூலக்கூறுக்கான நிறை தேவையில்லை எனக்கு அனைத்து நீர் மூலக்கூறுகளின் சராசரி மூலக்கூறு நிறை வேணும் அப்படின்னா இது நிச்சயம் மிக துல்லியமான நிறையை கொடுக்கும் நம்மக்கிட்ட மிக அதிக நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்கின்றன அனைத்து நீர் மூலக்கூறுகளோட சராசரி எடையை கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுவும் மிக துல்லியமாக இருக்கும் அடுத்தது அணு எடைனா என்னென்னு பார்ப்போம் ஹைட்ரஜனோட அணு எடைங்கிறது ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது அதாவது ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது அணு நிறை அழகுகள் இதை அணு எடைன்னு சொல்கிறது காரணம் இது ஒரு சராசரி எடை இந்த எடை விசை கொண்டு அளக்கப்படுற இயற்பியல் முறையை சார்ந்தது அல்ல அதனால் ஹைட்ரஜன் சமம் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது அணு நிறை அழகுகள் மற்றும் ஆக்சிஜன் சமம் பதினஞ்சு புள்ளி ஒன்பது 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 அணு நிறை அழகுகள் நீங்கள் இன்னும் துல்லியமான மதிப்பு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கணிப்பானை எடுத்துக்கோங்க எங்கிட்டையும் ஒரு கணிப்பானி இருக்குது ரெண்டு பெருக்கள் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது கூட்டல் பதினஞ்சு புள்ளி ஒன்பது 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 சமம் பதினெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று அஞ்சு அணு நிறை அழகுகள்னு வரும் பாருங்கள் வலப்பக்கத்தில் நான் மூணு தசம இடத்தை தாண்டி போகலை எனக்கு துல்லியமான மதிப்பு வேண்டாம்னா மூணு தசம எண்களையும் கூட்டிக்கலாம் நான் வலதுபுறம் மூணு தசம எண்களுக்கு மேலே இருக்கிறத கூட்டியிருக்கிறதுனால என்னோட விடையில் மூணு தசம இடங்களுக்கு மேலே எண்கள் இருக்காது அதனால் பதினெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று இது எப்படி கிடைக்கும் தெரியுமா பதினெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று நாலு எட்டில் ஆயிரமாவது இடத்த முழு எண்களாக மாற்றினா பூஜ்ஜியம் ஒன்று நாலு எட்டுங்கிறது பூஜ்ஜியம் ஒன்று அஞ்சுன்னு ஆயிடும் அதனால் உண்மை மதிப்பு பதினெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று அஞ்சு அணு நிறை அழகுகள் இதை உண்மையிலேயே மூலக்கூறு எடையாகத்தான் நீங்கள் நினச்சிக்கணும் ஏன்னா நாம் இங்கே அணு எடைகளைத்தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம் ஒருவேளை நீர் மூலக்கூறுகளோட சராசரி எடை இந்த மதிப்போட ஒத்துப்போவதாக நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த ரெண்டு எண்களும் மிக நெருக்கமாக ஒத்துப்போகுது அதனால் இதை நாம் மூலக்கூறு எடைன்னே சொல்லலாம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நெருக்கமாக சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அணுவியல் அளவுகோலை பற்றி யோசிக்கும் போது மக்கள் எடை அப்படிங்கிற வார்த்தையை நியூட்டன் அல்லது பவுண்ட் போன்ற இயற்பியல் அளவுகளால் நினைக்க மாட்டாங்க இங்கே எடைங்கிறது நிறைகளோட சராசரி எடை தான் அதனால் நீரோட மூலக்கூறு எடை பதினெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று அஞ்சு நிறை அழகுகள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக சொல்லணுன்னா தோராயமாக பதினெட்டு அணு நிறை அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதா வேறொரு காணொலியில் சந்திப்போம்